மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கேள்விகள் மூலமாக இமெயில் மூலமாகவும் கடிதங்கள் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது ராமவள்ளி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு நாற்பது வயதாகிறது மாதவிலக்கு வரும்பொழுது கட்டியாக வந்தால் நல்லதா இல்லை என்றால் தண்ணீர் மாறி வருவது நல்லதா ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு வருவது என்பது உரையாமல் வரும் ஏனென்றால் கர்ப்பையின் உள் சுவர் அந்த லேயரில் உருவாகிற சில ஹெமட்டோலைசின்ஸ் அந்த இரத்தத்தை உரையாமல் இருப்பதற்கு சில என்சைம்ஸ் சுரப்பிகள் இருக்குது ஸோ இந்த என்சைம்ஸ் இந்த உதிரம் வருவதை கட்டியாகாமல் ப்ளீடிங் மாதிரி அது அது வந்து அந்த கட்டியாகாமல் உரையாமல் உதிரத்தை காட்பதுக்கு ஒரு முக்கியமான என்சைம் இது இப்படி இருப்பதனால பல நேரங்களில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பெண்கள் எல்லாருக்கும் மாத விளக்கு வரும்போது ப்ளீடிங் ஆகுது ஏன்னா இந்த உறைவிரது இருந்தால் என்ன ஆகும் ஒரு கட்டியான கர்ப்பையில் அந்த உதிரம் ஒட்டிக்கொள்ளும் ஸோ இந்த பிளட்டு ஒட்டி கொள்வதனால என்ன ஆகும் யூட்ரஸ்க்குள்ள சில நேரங்களில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம் தொத்துக்கள் வரலாம் ஆனால் இதுவே தண்ணியாக வாட்ரி அந்த பிளட் இருந்தால் அது வெளிவந்துடும் ஸோ இதனால் இயற்கையிலேயே ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மாத விளக்கு வருகிற அந்த மாத விளக்கு சுழற்சி வருகிற அந்த செல்ஸில் அந்த ஹெமட்டோலைசின்ஸ் அந்த இரத்தத்தை உறைவை தடுக்கிற சில கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது இவை அந்த இரத்தத்தை உறையாமல் பாதுகாத்து உதிரம் வந்து ரத்தமாக பிளட்டாக வெளிவர்றதுக்கு உதவுகிறது ஆனால் இதுவே இரத்த போக்கு அதிகமாக இருக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கு சாதாரணமாக ஒரு ஒரு மாத விளக்கு சமயத்தில் ஒரு முப்பது முதல் ஐம்பது எம்எல் பிளட் லாஸ் இருக்கும் ஆனால் இதே பெண்ணுக்கு ஒரு நூற்றம்பது எம்எல்லுக்கு மேலே பிளட் லாஸ் இருக்கிறதா என்றுதான் இதை வந்து நம்ம மெனரேஜியான்னு சொல்கிறோம் உதிரப்போக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த உதிரப்போக்கு அதிகமாவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனால ஏற்பட்டால் இந்த இரத்தத்தை உரையக்கூடிய அந்த கிளாட்டிங் கா கிளாட் பண்ணுகிற அந்த என்சைம்ஸ் லெவல் ப்ரொப்போர்ஷனேட் குறைவாகி இந்த பெண்ணுக்கு அந்த உதிரம் கிளாட் ஆகி அந்த கிளாட் ஆகிறதுனால கிளாட் கிளாட்டாக வருகிறது ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கு கிளாட்டிங் வருதுனாலே கட்டி கட்டியாக ச வருகிறது என்றால் எதை குறிக்கிறது என்றால் உதிரப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை குறிக்கிறது ஸோ ஒரு நாற்பது வயது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாட் கிளாட்டாக வருகிறது என்றால் நல்ல அறிகுறி இல்லை இதற்கு பல நேரங்களில் கர்ப்பையில் ஏதாவது கட்டிகள் ஏற்படலாம் பல நேரம் உதிரப்போக்கு அதிகமாவதற்கு பல நேரம் எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் லேயரில் ஏதாவது மாற்றங்கள் வரலாம் ஹார்மோன் குறைகள் இருக்கலாம் சில நேரம் கர்ப்பப்பைகளில் ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் எண்டோமெட்ரியல் ஹைப்பப்ளேசியா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம் ஸோ இதனால் இரத்தம் உரையாமல் கட்டி கட்டியாக வரலாம் ஸோ இரத்தம் உரையாமல் கட்டி கட்டியாக வருதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் மருத்துவரை அணுகி முறையாக ஒரு கைனக் பரிசோதனை செய்து இதன் மூலமாக உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை பாருங்கள் முதல்ல பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த மாதிரி வருகிறதுனாலே முதல்ல ஒரு பேப்ஸ்மியர் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் செய்து கொள்ளுங்கள் இதற்கான வழி இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பல இலவச முகாம்கள்லாம் நடத்துகிறோம் ஈவன் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி நன்மங்கலத்தில் மேடவாக்கம் ஹை ரோடில் ஆர்கேபி மெட்டர்னிட்டி ஹோமில் ஆகாஷ் மூலமாக ஒரு இலவச மருத்துவ முகாம் கூட நடத்துகிறோம் இங்கே வந்து உங்களை ப பரிசோதித்து கொள்ளுங்கள் இதன் மூலமாக கர்ப்பையில் ஏற்படுற கட்டிகள் மாற்றங்கள் ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடித்து முழுமையாக சரி செய்து கொள்ள முடியும் ஸோ கர்ப்பையில் ஏற்படுகிற உதிரப்போக்கு அதிகமானால் கட்டி கட்டியாக வரும் இவை கண்டிப்பாக பரிசோதிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ராமவள்ளி கிளாட்டாக இருப்பதுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்த்து உங்களுக்கு பரிசோதித்து கொள்ளுங்கள் ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடித்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து செல்வி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்கிறாங்க நாங்கள் எட் ஏழு எட்டு மாதம் பிரிஞ்சு இருக்கிறோம் எனக்கு இப்போ டூ த்ரீ மந்த்ஸாக செஸ்ட்டில் பெயின் இருக்குது டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணால் அவங்க சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் பேபிக்கு ஒழுங்காக ஃபீட் பண்ணலை அதனால தான் இப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது பேபி இன்னும் இல்லை ஹஸ்பண்ட் தள்ளி இருக்கிறாங்க அதனால் அதனால தான் உங்களுக்கு பெயின் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இது உண்மையா மேடம் தவறு இது வந்து மார்பக வலிக்கும் கணவருடைய அருகாமைக்கு எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை பலரும் தவறாக என்ற விஷயம் உறவு முறைகளை சரியாக இல்லாததுனால ஏற்படுற ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னால மார்பு வலி வருதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை அப்படி கிடையாது ஒரு பெண்ணுக்கு மார்பக வலி வருவது இயற்கையாகவே மாத விளக்கு வருவதற்கு முன்பு மார்பக வலி மார்பகத்தில் ஒரு வெயிட்டாக இருக்கிறது மார்பகம் அதிக அளவில் இன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது என்பது ஒரு இயற்கையான விஷயம் இந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரோனோட இஃபெக்ட் வந்து மார்பகத்தில் உள்ள மெமரி கிளான்ஸில் ஆக்ட் பண்ணும்போது அதோட செல்ஸ் விரிவாகி அதனால் வர அந்த நீர்ச்சத்து அதிகமாகி அந்த
ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சிண்ட்ரோம் என்ற பிஎம்எஸ் என்ற ஒரு சிண்ட்ரோமோட ஒரு காம்பனன்ட் இது ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இது ஒரு தவறான விஷயம் இல்லை இதற்கும் நீங்கள் உங்கள் கணவரோட உறவு இருக்கிறதுக்கும் எந்தவித சம்மந்தமும் இல்லை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாத விலக்கு வருவதற்கு முன்பு வழி வருகிறதுனால் இது குறிக்கிறது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று கருமுட்டைகள் வெளியாகிறது ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் சிறப்புகள் சரியாக வேலை பார்க்குறது உங்களோட ஹார்மோன் லெவல் ஓரளவு சீராக இருக்கிறது என்பது அர்த்தம் இதை வந்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஆனால் சில நேரங்களில் எப்பொழுதுமே ஒரு வலி இருக்கிறது சில நேரங்களில் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல மட்டும் வலி இருக்கிறது ஒரு வீக்கம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவர் ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு மாதம் மாதவிலக்கு சுழற்சிக்கு ஏற்ற அளவில் வருவதற்கு முன்பு இந்த மாதிரி வலி வருகிறது அப்புறம் மாதவிலக்கு வந்தோடனே குறைந்திருக்கிறது என்றால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்து வித்யாஸ்ரீ இந்த நேயர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது என்னோடய பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலர் ஆகிட்டு இருக்கு நான் ஓவலேஷன் செக் பண்ணுறேன் ப்ரெக்னெண்ட் ஆக ஆனால் ஆல்ரெடி நாற்பது டேஸ் ஆச்சு இன்னும் ஓவலேஷன் ஆகலை பயமாக இருக்குது டாக்டர் ஏன் எனக்கு பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வரலை இவ்வளோ லேட் லேட் ஆகுது ப்ளீஸ் ரிப்ளை வித்யாஸ்ரீ ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு சரியாக வருது கரெக்டாக டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் டு தேர்ட்டி டேஸில் வருதுன்னா கருமுட்டைகள் பொதுவாக பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளே வெளி வரலாம் ஆனால் உங்களுக்கு மாத விளக்கு தள்ளி தள்ளி வருதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு மாத விளக்கு தள்ளி தள்ளி வருவது எதை குறிக்கிறது என்றால் கருமுட்டைகள் சீரான அளவில் வளரலை வெளியாகலைன்ற அர்த்தம் அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் நான் ஓவலேஷன் செக் பண்ணுறேன் ஓவலேஷன் ஆகலை ஓவலேஷனால் கருமுட்டைகள் சினைப்பையிலேருந்து வெளிவர்றது இது சரியான முறையில் வரலன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ உங்களோட பிரச்சனை கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறைபாடுகள் இந்த கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி குறைபாடு இருக்கிற பெண்களுக்கு மாத விளக்கு தள்ளி தள்ளி வரும் கருமுட்டைகள் வெளியாவது லேட் ஆகும் கருமுட்டைகள் வளர்வது மெச்சூர் ஆகுவது வெளியாகுவது எல்லாம் லேட் ஆகும் இதனால் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு கருத்தரிப்பதிலையும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ செய்ய வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் திருமணமாகி ஆறு மாதம் தான் ஆகுது ஆனாலும் மாத விலக்கு தள்ளி தள்ளி போகுது குழந்தை பேர் வருவதற்கு நீங்கள் வந்து வேண்டும் என்று நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக முறையாக உங்களை பரிசோதித்து உங்கள் மாத விலக்கு தள்ளி தள்ளி வருவதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பரிசோதிங்க யூஸ்வலாக மாத விலக்கு தள்ளி தள்ளி வருவதற்கு ரெண்டு காரணம் தான் முக்கியமான காரணம் ஒன்று சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் அதாவது பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஹார்மோன் இன்பேலன்ஸ்னால் சினை முட்டைகள் சரியாக வளர்வதில்லை சினை முட்டைகள் சரியாக வளர்வதில்லை வெடிப்பதில்லை வெளியாகுவதில்லை இதனால் இந்த பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வருகிறது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைவாகிறது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் மருத்துவரை அணுகி முறையாக உங்களுக்கு ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் செய்து ஹார்மோன்ஸ் பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால் மாதவிலக்கு தள்ளி தள்ளி வருது கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியில் ஏன் குறைபாடுகள் ஏற்படுகிறது என்பதை பரிசோதித்து அதற்குண்டான தீர்வுக்கான மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டு இதனை சரி செய்வதன் மூலமாக மாத விலக்கு சரியாகும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் ஸோ வித்யாஸ்ரீ நீங்கள் உங்களை முறையாக முரளி பரிசோதித்து என்ன காரணம் என்ன குறைன்றதை பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து நதியான்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு ரைட் ஹண்ட் சைட் மார்பகத்தில் ஒரு சின்னதாக கட்டி போல் இருக்கிறது எனக்கு முப்பத்தி மூன்று வயதாகிறது ஆனால் வலி இருக்கு இதற்கு நான் என்ன செய்வது மேடம் நதியா மார்பகத்தில் ஒரு கட்டி என்றால் கண்டிப்பாக முப்பத்தி மூன்று வயதாகும் போது முறையாக பரிசோதித்து கொள்ளுங்க ஏன்னா இன்றும் மார்பகத்தில் ஒரு கட்டி வருவது வலி இல்லாத கட்டினால் கண்டிப்பாக உடனே பார்க்கணும் வலி இருக்கிற கட்டினாலும் பார்க்கணும் ஏன்னா பல நேரங்களில் மேஸ்டைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கட்டிகள் மார்பகத்தில் இருக்கிற கட்டிகள் இன்ஃபிளம் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி கட்டிகளில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகி இதனால் இந்த கட்டிகளில் வலி ஏற்படலாம் இதுவே ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் உங்களுடைய கருத்தரிப்பதற்கு மற்றும் கர்ப்ப வலி ஏற்படுவதற்கு சில நேரங்கள் மார்பகத்தில் கட்டிகள் வேறு மாதிரி நிலையில் மாறுவதற்கும் இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் மார்பகத்தை பரிசோதித்து கொள்ளுங்க கட்டிகள் வருவதை என்றுமே கவனக்குறைவாக விட்டுக்கொள்ளக்கூடாது இதை ஆரம்ப நிலையில் கவனித்து என்ன காரணத்தினால் கட்டி இது சாதாரண ஃபைப்ரோடினோமாவா அல்லது வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகி சீழ்பிடித்திருக்கிறதா இல்லை சில நேரங்களில் லாக்டோசில்னு சொல்லுவாங்க இந்த பால் சுரப்பி சேர்த்து அடைப்பாகி லாக்டோசில் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ என்ன காரணம் என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதனை சரி செய்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறைவாகிறோம் அடுத்து இந்து மதி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் ஆகுது ஆனால் இன்னும் பேபி இல்லை எனக்கு எல்லா மந்த்லே
ஒரு வருட காலம் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் தினமும் உறவிருந்து குழந்தை பேர் பெறலைன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் குழந்தை பேர் இல்லைன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக என்ன காரணம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆலோசனை சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னதுனால சில ஆலோசனைகள் சொல்கிறேன் முதல் விஷயம் உங்கள் உடல் உயரத்துக்கேற்ற எடை இருக்கிறீங்கன்னான்னு பார்த்துக்கோங்க எடை அதிகரிப்பு என்றும் குழந்தை பேருக்கு நெகட்டிவானது இரண்டாவது பொதுவாக குழந்தை பேர் எதிர்பார்க்குற பெண்களுடைய எல்லாருக்கும் ஒரு மன அழுத்தம் வந்துடும் எக்ஸசைஸ் செய்ய மாட்டாங்க படி ஏற மாட்டாங்க கீழே உக்கார மாட்டாங்க அது சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஐயோ நீ பைக்கில் போகாத படி ஏறாத தண்ணி குடம் தூக்காத இதெல்லாம் தவறு இயற்கையில் நடக்கிற இந்த விஷயத்திற்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் காரணமாகாது ஸோ நீங்கள் கருத்தரிக்கிறதுக்கு முயல்கிறோம் என்பதனால எந்த விதமான ஸ்பெஷல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உங்கள் வேலைகள்லையோ உடற்பயிற்சியிலையோ எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓய்வு என்பது கண்டிப்பாக தேவையில்லை பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு அதனால் ரெஸ்ட் எடுத்து அதனால் உங்களோட ஹார்மோன் அதிகமாகி உடல் பருமனாகி குழந்தையின்மை கூட ஏற்படலாம் ஸோ முதல்ல நீங்கள் சாதாரணமாக நல்லா ஆக்டிவாக இருங்க உங்களோட ரொட்டீன் வேலைகள்லாம் கரெக்டாக செய்யுங்க மன அழுத்தத்தை இது வந்து இந்த மந்த் குழந்தை நிற்குமா நாங்கள் கரெக்டாக இருக்கோமா இந்த மாதிரியான கணக்குகளை மன அழுத்தத்தை குறைத்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது தாம்பத்திய உறவு தினமும் ஒரு மாதத்தில் வந்து இருபது முறைக்கு மேல் தாம்பத்தியம் இருந்தால் எண்பத்தி நாலு சதவீதமான பெண்கள் கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ பலரும் தவறாக இந்த குழந்தை வேணும்னு நினச்சோன்னே அந்த ஓவலேஷன் டே எனக்கு எகு வளர்கிற டே இந்த டேல வந்து நாங்கள் செக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாமல் நாட்கள் தேதிகளை கணக்கில் வைத்து உறவு முறைகள் கொள்வதனால மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு இதனால் குழந்தையின்மை பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது ஸோ உங்கள் மன அழுத்தம் இதில் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருங்க தாம்பத்தியம் இருப்பதற்கு நாள் தேதி இந்த டைம்லாம் பார்க்காதீங்க எடை உடை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான எல்லா விதமான உணவு உரைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் முக்கியமாக சோகை அனிமியாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சரி செய்து அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன விஷயங்களோ அதை சரியான முறையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான எல்லா முறைகளும் சரியான முறையில் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த வகையில் உங்களுடைய கருத்தரிப்புக்கு இது ஒரு முக்கியமான விஷயமாகும் ஸோ இந்த வகையில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் இந்த மதி அடுத்து மகா சிவா என்ற நேர் எழுதியிருக்கிறாங்க மேம் என்னே மகாலட்சுமி எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு இன்னும் குழந்தை இல்லை மேம் இப்போ பிசிஓடி லேப்ரோஸ்கோபி ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆச்சு மந்த்லி பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வருது மேம் நான் கன்சீவ் ஆகிடுவேனா ப்ளீஸ் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் மகாலட்சுமி உங்களுக்கு தெரிகிற விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆகிடுவீங்க கவலைப்படாதீங்க ஸோ முதலில் உங்களோட பிசிஓடி ப்ராப்ளம் சரியாக இருந்து கருமுட்ட வளர்ச்சி சரியாக இருக்குது மாத விளக்கு சரியாக வருது ஆனால் கரு தங்கலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க கரு குழாய் நல்லா நன்றாக இருக்கிறதா உங்கள் கணவரோட விந்தணுக்கள் உற்பத்தி நல்லா இருக்கா உறவு முறைகளில் எந்த குறைபாடும் இல்லையா மற்றும் உங்களுடைய மன அழுத்தம்கான ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதா சரியாக இருக்கிறதா என்பதை உங்கள் மருத்துவ ரீதியாக பரிசோதித்து கொள்ளுங்க பொதுவாக பிசிஓடி கரெக்ட் பண்ணால் கரெக்ட் பண்ண ஆறு மாதத்திலிருந்து ஒரு வருட ஒரு வருடத்திற்குள் சிறு ஐ மீன் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் நல்லா ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் பலரும் நினைக்கிற விஷயம் நம்ம பிசிஓடி கட்டி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம கன்சீவ் ஆகிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது இந்த பிசிஓடியை கட்டி எடுப்பது என்பது கட்டி எடுப்பதல்ல அந்த ஹார்மோன் மாற்றங்களை குறைப்பது இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்களை குறைப்பதனால் இந்த கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி கருமுட்டையோட குவாலிட்டி கருமுட்டையோட கருத்தரிக்கிற தன்மை இவை அதிகமாகி குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகிறது ஸோ பெண்கள் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த நீர்க்கட்டிகளை எடுத்துட்டாங்க என்பதனால் அது முழுமையான தீர்வு இல்லை இதற்கு அடுத்த கட்டமாக குழந்தை பெறுவதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை தொடர்ச்சியாக எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் கரும் இந்த பிசிஓடி வருவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை பாருங்கள் பலரும் வந்து உடம்பு ஒபீஸாக இருப்பாங்க பிசிஓடி ட்ரில்லிங் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தை நீங்கள் சரியாக நினைப்பாங்க தொண்ணூறு கிலோ வெயிட் இருப்பாங்க இந்த தொண்ணூறு கிலோ வெயிட் இருந்தால் திரும்ப திரும்ப பிசிஓடி வரும் ஸோ கண்டிப்பாக பெண்கள் பிசிஓடி வருவதற்கான காரணம் என்ன அதற்கான தீர்வு என்ன உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு கண்டிப்பாக முறையாக வைத்திய முறைகள் இவற்றை எடுத்துக்கொண்டு குழந்தை பேர் பெறுங்க கண்டிப்பாக பிசிஓடி பெண்கள் கருத்தரிக்கும் போது கர்ப்ப காலத்தை கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்க ஆரோக்கியமாக குழந்தை பேர் பெற நேர்களே உங்கள
எஸ்எம்எஸ் மூலமாக நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்